Now, let's answer a question from random post dito sa Philippine Civil Service Review for All. FB group ito. So, isang public, nakapublic siya itong FB group na to. So, i-reveal natin kung sino nag-post. At ito ay galing kay Sir Carlon Jan Almazan. At ito yung question niya. Square root of X times cube root of X squared. So, kung napanood niyo yung previous na video, ang nasa last part doon ay kung ano yung sagot dito. Pero before we will start, ito yung FB natin sa mga bago sa channel ko. Ito yung FB natin at ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayong mag-post dyan ng mga lalong-lalo na sa math questions. Marami tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo or pwede kayong mag-share sa mga reviewers nyo para sa ibang members. At ito naman yung FB Group na lagi nating tinatambayan at FB pages natin. Now, dito na tayo. This is square root of x times cube root of x squared. Para mas madali, itong square root na ito, yung mga radical signs na yan, gawin nating exponent. Si square root of x ay pariho lang sa x na may exponent na one half. I-multiply natin sa x na may exponent na 2 third. Paano yan, ma'am? Ito lang ang wag niyong kalimutan. So, this is a b over c. Itong b over c, yan yung exponent, fraction exponent ni a. Si a ay ilagay natin sa radical sign. Yung numerator sa exponent natin, yung b na yan, yan yung exponent ni a. Tapos, yung denominator na C, yan yung root natin. Ulitin ko, ito lang yung tandaan nyo. Yung denominator na C, yan yung root natin dito sa radical sign natin. Ito namang numerator na B sa exponent natin na fraction, yan yung exponent ni A. Kung sakaling makalimutan nyo ito, ito lang ang the best na tandaan nyo. Square root of A. That is the same as A one half. So, ibig sabihin, yung nasa denominator na 2, yan yung square root. So, mas madali na siyang tandaan kahit gawin pa natin yung 3 tapos dito ay 4. So, ito ay a tapos 4 yung numerator sa exponent natin na fraction tapos yung denominator ay 3. Ganun lang siya. So, ngayon balikan natin yung problem natin. So, naintindihan nyo na na itong square root of x ay equal sa x na may exponent na 1 half at itong cube root of x squared ay pariho lang sa x na may exponent na 2 third. Now, pariho yung base natin na x. Ang gagawin natin sa mga exponents, huwag niyong kalimutan, law of exponents. Kapag mag-multiply tayo, tapos pariho yung base, ang gagawin natin sa exponent ay mag-add tayo. So, kopyahin lang si base na x, tapos yung mga exponent natin ay i-add natin. Na huwag niyong kalimutan kung paano mag-add ng mga fractions. So, i-add natin yan siya. Ngayon, hindi naman sila pariho yung denominator. Hindi natin ma-add. Pwede tayong uh, gumamit ng butterfly method. So, this is 6. 3 times 1, that is 3. 2 times 2, that is 4. So, this is 7 over 6. So, exponent natin dito sa x ay 7 over 6, yung exponent natin. Now, itong 7 over 6, improper fraction siya. So, kung i-simplify natin yan, that is equals to 1 and 1, 6. So, therefore, itong x na ito, yung exponent niya na 7 over 6 ay pariho lang sa 1 and 1, 6. Now, meron tayong 1 whole number yan siya. So, equivalent yan siya sa isang x lang. Ngayon, ang natitira mo na 
1 over 6, that is x na may exponent na 1 over 6. Again, yung exponent mo na 1 over 6, kung ilagay natin yan sa... Wait, ha? Kung ilagay natin yan sa merong radical sign, so, isulat mo yung x sa loob, tapos yung 1 yan, yung exponent ni x, or pwede naman hindi mo sulat, tapos yung denominator na yan ay yan yung 6 dito. Therefore, ang final answer dito ay x, tapos yung radical sign na may 6 dito, tapos x sa loob. Yan yung final answer at hindi ito yung final answer. Dapat isimplify mo pa siya. Another way, so itong x na may exponent na 7 over 6, ay pariho lang yan sa yung radical natin na may x dito, tapos yung exponent ni x ay 7, tapos yung root natin dito sa radical natin ay 6. Kung 6 yan siya, ito ay 7. 7 minus 6, mayroon tayong isang x dito sa labas. Square root of x. Square root. Hindi pala square root. Yung 6 dito, yung radical sign natin na may 6 dyan. Therefore, Yung tamang sagot dito at yung final answer ay x, 6 root of x. So, ito yung final answer at hindi ito. Ngayon, kung talagang naintindihan nyo ang video ito, try nyo munang sagutan ito. Cube root of n squared times 6 root of n na may exponent na 5. Abangan ang detalye sa next na video at isa rin sa abangan nyo ay itong mga numbers na, to, na ito kung ano kaya ang next nito or kung paano kaya hanapin yung pattern nito. Thank you for watching. God bless.